。这段时间的王一博整个人看起来清瘦不少，原来是因为角色需求，不得不减重。光明之路的拍摄已经结束，从年初到五月份杀青，王一博是肉眼可见的瘦了。剧组的演员在直播的过程中透露了不少的细节，给我们呈现了一个更为真实的王一博。这次拍摄的新剧背景是民国时期，这个时代的背景下，金融精英人士，丹青竭力为了国家存亡延续，自然不能胖，可是也不能有肌肉。导演要求王一博。不能增肌，但是衣服的领口袖口空荡荡的，是为那个动乱年代殚精竭虑的金融天才需求。就这样，王一博是纯纯恶瘦的，为角色服务是一个演员的标准。好多人说，人家拿着高片酬，不就是拍这么几个月吗？有什么可以吹捧的？试问一下，这种站着说话不腰疼的人，减肥增肌的过程，你是否在短期内体验过？哪怕是尝试过的人，都心知肚明，都会感叹跟敬佩。小编深得体会减肥的过程，到底需要多大的毅力跟信念，更别提需要短期内快速达到这种程度，其中的艰辛跟心理上的折磨，只有体验过的人才懂的。还有一点，为了角色需求，在增肌跟减重的过程中，对身体的损耗是挺大的，这不是金钱可以替代的。作为关注跟欣赏王一博的人，看着他用心演绎每个角色，为了角色需求，在不停的调整着自己的身材，还要饱受着舆论上的争议声，双重压力，并非常人可以承载的。王一博是很多导演合作完后给予很高评价的一个年轻人，在他身上没有那么多浮躁。而东升会在华表奖后台主动索要联系方式，傅东玉会去影院支持他的作品。出现在首映礼现场，给出自己的观后感。程耳说：“我将会跟一博再度合作人鱼，带着他在日本台风的日子里，骑着自行车在取景的感受雨中的氛围。”刘晓是导演说：“我很渴望再度跟他合作，打造属于中国军人的作品，展现他们的风采与年华。”这就是王一博，一个青年演员的口碑跟人缘，行胜于言，浓墨重彩的做，轻描淡写的说。如果别人不说，也许我们不知道，只是看到他在增肌后被网友诟病胖了、肿了，甚至来个发面馒头的称号，着实替他心酸。可是王一博从来没有为自己辩解过，而是选择沉默。时间会给我们答案，别人会在得知事情原委后为他澄清，还是想说一叶障目的表象，需要用时间跟实力来证明，是对一个年轻人的不公平对待。他身处娱乐圈，作为演员，名利的浮华需要一定的定力，虚假的表象需要力证，能够走到如今实属不易，未来也将会是光明之路。挺欣赏这种敬业的态度，喜欢王一博的踏实本分的风格，人家有着顶流命，却没有顶流病，别怪人家可以红，这就是原因所在。2023年已经是王一博出道的第九年， 2 5岁的他，在这一年在春节档。五一档分别上映的他主演的《无名》《长空之王》两部电影都取得了令人满意的成绩，并凭借这两部电影获得了第二十届电影频道传媒关注单元最受关注男主角这一荣誉。七月二十八日还会上映他的第三部主演电影《热烈》。他现在的事业看上去一路高歌猛进，但他曾经也不过是一个河南洛阳普通家庭的小少年。没有人的成功是一蹴而就的。王一博是如何用这九年的时间，从那个胆怯的在台上说“可能主角没有我的份”的少年，成长成一名优秀的电影人，获得了观众和官方的喜爱的呢？王一博第一次被看见是在十三岁的街舞比赛上，他从小身体差，在医院的电视上看到街舞比赛的视频，从此迷上了街舞，一发不可收拾。哪怕患有心肌炎，被告知可能无法再剧烈运动，也要跳。哪怕从下午一点一直到晚上九点，不间断的练习，也要跳。后来参加全国街舞大赛，并闯入十六强，被乐华的星探发现，从此走上了一条崭新的人生道路。经历了四年的练习生生涯，王一博在二零一四年以第一名的成绩，成为了组合的第一位成员，以男子组合出道。2016年，在韩国以所有科目全 A 的优异成绩，从翰林艺高毕业。组合也曾经红极一时，但后来由于组合内有两名韩国团员，团体活动严重受到了限韩令的限制。
。后来他以公司替补的身份加入了天天小兄弟。在二十几个出色的男孩中，他最终凭借优越的外表、绝佳的舞蹈功力、出色的韩语交际能力、不争不抢却又全力以赴的为人处事态度，成为了唯一留下来的人，成为了天天兄弟的老幺。他在《天天向上》主要担任起了翻译、嘉宾互动、舞台表演的工作，而《天天向上》对于他而言更像是一场公开课。都说读万卷书不如行万里路，他在《天天向上》不需要行万里路就能见识全中国乃至全世界各个领域最优秀、最顶尖的精英，学习各种知识，开拓眼界，同时也有了自己的舞台。王一博出道后，作为主演出演的第一部电视剧， 2 0 1 7年的热播剧《人间至味》是《清欢》，他在剧中饰演的家道中落的小少爷，给人留下了深刻印象，也让他收获了一批在他男团成员身份之外喜欢他的人。王一博的厚积薄发就如一颗明珠，只需一个契机便可绽放绝世芳华。在《天天向上》中。表现出来的出色舞蹈能力，也让他被节目导演相中，成为了选秀节目《创造一百零一》最年轻的导师，并收获了一大批迷妹。这也成为了第一个让他大面积集中圈粉的综艺，也一下让他成为了国民路好。后来，他的第一部古装剧《陈情令》在二零一九年的夏天播出了，一位冷清深情的蓝忘机款款行来，令人无法忘怀，千般情思皆在眼中。万种风情都存心底。作为一个大 IP 的真人化电视剧，虽然这个剧组骚操作不断，但也给了他足够的曝光。不论是好是坏，都让更多的人通过蓝忘机认识到了他。他一路赞美与争议不断，身处暴风眼的中心却波澜不惊。当《陈情令》播放结束，王一博社交平台上发了一句“蓝忘机”卸妆。从此之后，他再也没有提过蓝忘机。同期的摩托车比赛，注意他实现了一次破圈。在该剧大结局的那天，在他毫无防备的情况下，一波有预谋的造谣抹黑向他袭来，似乎要将他吞没。曾两度被公司辟谣的恋情，再次以那些老掉牙的素材大范围发酵。凌晨突然热搜，短短几分钟，热搜直线上升，各个平台多区联动，一片回踩，公司再次辟谣。这次风波对他的工作生活是否有影响，此处不讨论。但在当时的某个采访中，有问题问：会因为太喜欢摩托车而从娱乐圈跑路吗？他说：看娱乐圈要不要我了，不要我了的话，我就去跑摩托车去。随后他闭关进组拍摄《有匪》，王一博好像消失了一样。直到2020年湖南卫视跨年演唱会。他带着自己作词的个人单曲《无感》，大家奉献了精彩绝伦的首舞台。之后的几本杂志销售成绩出人意料的好，让他成为实体杂志销量兼销售额最高纪录创造者，并一直保持至今。随后他进组《冰与火》，增肌剪短发，这次他首次挑战人民警察的角色，这是一次颠覆性的尝试，一改当时大家对他奶油小生的印象。他说：“我能吃苦。”陈宇的成功塑造，也证明了他不受限的戏路和极强可塑性。2020年的夏天，王一博加盟综艺《这就是街舞》第三季，彻底点燃了整个夏天。作为全能舞者，这届的舞台终于可以让他大显身手。队长 Battle 和成品舞台都给人留下深刻印象。点评专业言简意赅，渊博到位的街舞知识，眼光精准排兵布阵的人格魅力。当机立断、毫不拖泥带水的大将风范，更有运筹帷幄、清醒高明的排兵布阵，真正使他的名字爆棚出圈，圈粉无数。这一时期，他的数据热度是《陈情令》时期的三倍。这一年，王一博实现了逆风翻盘的剧情，从不被看好到冠军队长，他重回街舞圈，被顺利认可与接纳，同时也坐实了顶流之位。这接三结束后，《散落的华服》《我的世界守则》等舞台接踵而至，王一博个人热度持续飙升。2021年第一季度的日均获赞更是飙升至5 4 1 W， 是2019年的五倍。这就是王一博的那个街舞节目。凭借2020年的强势表现，王一博成为了《这就是街舞》这档综艺的绝对核心。2021年，他加盟《这就是街舞》第四季，热度延续。这年选手阵容升级。
，有不少国际大神加盟，王一博也凭借个人魅力获得了他们的认可与加盟。第五季合作国家队地板舞者贡献了语无伦次的纯 breaking 起舞。决赛开场秀更是直接引发全民翻跳运动热潮，纯粹与热爱的精神感动了许多人，让人们看到了街舞最开始的模样。而他曾经在采访中说到的这句“在全世界任何角落跳舞都没差”，也同样伴随出圈。不同话题累计收获了十几亿的播放。2023年春节，王一博的第一部主演电影《无名》上映了。搭档作者邢鬼才导演程耳和影帝梁朝伟为观众贡献了语无伦次的视听体验。他塑造的叶先生亦正亦邪，冷酷狠厉又坚定强大，一往情深。他的挣扎，他的痛苦抉择被王一博演绎的分外动人。除了好口碑之外，九点三一亿的票房成绩也使得《无名》成为了中国内地目前为止票房最高的文艺片。《长空之王》中的试飞员雷雨，又是和叶先生完全不同的角色，同样完成的非常出色。而他能吃苦、亲力亲为的敬业精神，也被所有业内人员和观众看在眼里。人们看见了他的多样性、可塑性，看见他的野心以及与之相匹配的实力，看见他的优秀与不懈努力。好风凭借力，送我上青云。电影频道传媒关注单元为他颁发荣誉史的荣誉此事。王一博的表演充满内在的澎湃激情和万千思绪。他在《无名》中饰演的叶先生心思缜密，即使台词再少，观众仿佛都可以听到他的未尽之言。在《长空之王》中，他饰演的是飞猿雷雨智勇过人，人物成长的弧线令人信服。王一博贡献的角色，往往给观众既清晰又神秘的矛盾感受，柔和着浪漫而高贵的个人气质。建言此事，由于气质独特，人物设定相对趋于符号化，期待王一博创作出更多富有烟火气的新形象。建言词的意思似乎是认可王一博身上桀骜不驯的高贵气质，希望他能出演更接地气的作品。而这个接地气的形象，确实很快就能实现。七月二十八日上映的电影《热烈》，就是一部讲述小人物追梦的故事。此次搭档影帝黄渤、导演大鹏在追梦题材电影领域有着相当不错的口碑与成绩，同时加盟的还有岳云鹏、小沈阳、蒋龙等多名小星，其他他们可以碰撞出不一样的火花，点燃这个夏天。